السلام علیکم آج کے لیکچر میں ہمارے پاس پیڈاگوجی سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز ہوں گے تو پاس لیکچر میں ہم نے 300 تک ایم سی کیوز پڑھ لیے تھے آج ہم 301 سے سٹارٹ کریں گے تو وری امپارٹن ہے یہ ایم سی کیوز یہ پاس پیپرز میں سے میں نے اٹھائے ہیں تو ہم اپنے ایم سی کیوز نمبر 301 کی طرف چلتے ہیں تو 300 تک ہم نے پاس لیکچر میں پڑھ لیے تھے تو اگر آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لیکچر کے ڈسکریپشن میں ان کے لنکس پڑھے ہیں وہاں سے آپ ان لیکچر کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو 301 ہے اس میں کہتا ہے condition necessary for micro teaching is یعنی کہ micro ایک micro teaching ہوتی ہے اور ایک micro teaching ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو micro teaching کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کون سی condition جو ہے وہ necessary ہے کون سی کنڈیشن جو ہے وہ مت سننی چاہیے ضروری ہے لیکن مایکرو ٹیچنگ کے لیے تو کنٹرول انوائرمنٹ ہونا چاہیے یا دی ریپیٹڈ مینیفیسٹیشن آف آنلی ون سکل ہونی چاہیے یا اوبزرویشن این کریٹیسزم ہونا چاہیے یا اللہ فی ابا ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو 301 کا ہے اس میں کنٹرول انوائرمنٹ بھی ریپیٹڈ مینیفیسٹیشن بھی اوبزرویشن این کریٹیسزم ساری چیزیں بہت ضروری ہیں اس میں کہ آل اف دی اب آ جائے گا نیکسٹ آپ کے پاس پرسن نمبر 302 ہے اس میں کہتا ہے ان ٹیٹنگ لیننگ پروسس ویچ آف دی ہولنگ ٹنگز is done first کہتا ہے ٹیٹنگ لیننگ پروسس میں کون سی چیز جو ہے وہ done first first ہونی چاہیے ٹھیک ہے سب سے پہلے نمبر پہ ہونی چاہیے تو task analysis ہونی چاہیے اس کے بعد writing objectives ہونی چاہیے یا determination of objectives ہونی چاہیے یا determination of strategies ہونی چاہیے 302 تو دیکھیں سب سے پہلے ہم نے اپنے task کو set کرنا ہے کہ ہمارے جو goals ہیں جن چیزوں کو ہم نے achieve کرنا ہے وہ ہمارے پاس کیا چیز ہے فرض کرتے ہیں ایک student ہے ٹھیک ہے وہ کسی class میں پڑھتا ہے نائت میں تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا جو mathematics ہم پڑھا رہے ہیں تو اس کے ہم یہ سوچتے ہیں یا یہ سیٹ کرتے ہیں تو ہم نے 75 میں سے 70 مارکس لینے ہیں اگزامینیشن میں ووٹ کے تو یہ اس طرح سے کوئی بھی تاسک ہو سکتا ہے اس مین کے یہ آ جائے گا ٹھیک ہے تاسک کا انیلسیز کرنا ہے نیکسٹ آپ کے پاس آجے گا 303 ایم سی کیو اس میں کیا کہتا ہے 303 میں اس میں کہتا ہے ویٹ آف دی فالنگ کنڈیشنز مست بی فلفلڈ فار پراپر ایڈجسمنٹ ان دی انوارمنٹ انوارمنٹ پراپر ایڈجسمنٹ کے لیے کون سی کنڈیشنز جو ہے مست بی فلفلڈ ہونے چاہیے تو فیزیکل فٹنس ہونے چاہیے and health فیزیکل فٹنس and health فٹنس سوشل ایکسپٹیبلیٹی آف دی پرسن ہونے چاہیے فری فارم سائیکالوجیکل ڈیزیزیز ہونے چاہیے یا آل آف دی ابو تو دیکھیں اس میں ساری چیزیں فیزیکل سوشل اور فری فارم سائیکالوجیکل ڈیزیز تو اس میں کیا آل آف دی ابو یہ ساری ضروری ہیں ٹھیک ہے نیکس آپ کے پاس آجے گا 304 اس میں کہتا ہے کہ most complex skill in cognitive domain of Bloom's taxonomy is dash پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس جو Bloom's taxonomy ہوتی ہے اس کے آگے تین types ہوتی ہیں domains ہوتی ہیں ایک cognitive, effective اور psychomotor تو کہتا ہے کہ ان پھر آگے ان کی آگے types ہوتی ہیں ٹھیک ہے آگے ان کی سب groups ہوتے ہیں تو کہتا ہے cognitive domain میں جو Bloom's taxonomy کی domain ہے اس میں complex skill most complex skill جو ہے وہ کون سی ہے ٹھیک ہے characterizing ہے understanding ہے evaluating ہے یا synthesizing ہے complex skill تو 304 کا جائے گا آپ کے پاس A یہ characterizing ہے ٹھیک ہے next آپ کے پاس جائے گا question number 5 تو اس میں کہتا ہے teaching by small steps and frequent short assignment techniques are useful for dash ٹھیک ہے teaching by small steps کہتا ہے teaching چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے teaching جو کی جاتی ہے اس کے بارے میں and frequent short assignment اور techniques are useful for dash learning disable slow learners educationally backward children یا all of the above 305 تو 305 کا جائے گا ٹھیک یہ ساری چیزیں ضروری ہیں ٹھیک ہے ٹیکس آپ کے پاس آجائے گا question number 306 اس میں کہتا ہے all around development means Developments of all the aspects of personality, shapely development of the physical 
या आपके पास ऑल स्टूडेंट्स शुड डिवेल्प या वन कैन टेक एज मेनी राउंड्स एज पॉसिबल तो थ्री जीरो सिक्स का आ जाएगा आपके पास ये ए आ जाएगा डिवेलपमेंट ऑफ ऑल दी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनलिटी तमाम एस्पेक्ट की जो डिवेलपमेंट फैक्ट जरूरी है तो उसको ऑलराउंड डिवेलपमेंट कहेंगे ठीक है नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा थ्री जीरो सेवन इसमें कहता है फॉर हेल्थी अरेंजमेंट ऑफ क्लासरूम नेसेसरी थिंग इज एक हेल्थी इन्वायरमेंट बनाने के लिए क्लासरूम का या क्लासरूम की अरेंजमेंट करने के लिए खूबसूरत सेहतमंद जो इन्वायरमेंट है तो कहता है कि कौन सी चीज जो है ये नेसेसरी है वेंटिलेटेड क्लासरूम होनी चाहिए Sufficient light should be in the classroom होनी चाहिए Appropriate seating arrangement in the class, all of these. तो ये सारी चीजें वेंटिलेटेड होगा तो बहुत सही हो जाएगा Sufficient light होगी जो जरूरी लाइट सेंट जितनी जरूरी जरूरत है वो होगी Appropriate seating arrangement भी जरूरी है All of the above इस मीन के डी आ जाएगा ठीक है थ्री जीरो सेवन का डी आ जाएगा नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा थ्री जीरो एट इसमें देखेंगे इसमें क्या करें इसमें कहता है A scoring guide used to evaluate the quality of students is called dash. Scoring guide used to evaluate the quality of students, जो है student quality quality जो है, is called उसको क्या कहते हैं? Rubrics, checklist, inventories या rating scales तो ये rubrics होती हैं, ठीक है? Next आपके पास जगह three zero nine. इसमें कहता है three zero nine में the technique of classroom management where the teacher punishes negative behaviors by removing an unruly students from the rest of the class is called so extinction uh, technique hai, situation technique hai, time out technique hai, ya corporal punishment hai, hai? 309 so 309 ka aapke paas see ye time out technique hai, hai? next aapke paas a jayega question number 310 इसमें कहता है विथ ऑफ फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फियर कॉजिंग स्टिम्यूली फियर ऑफ फेलियर इन द एग्जामिनेशन फियर ऑफ सोशल सिचुएशंस लाइट मीटिंग विद पीपल या हाई ऑफिसेस बीइंग लॉन्ली इन द हाउस या फियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स या ऑल ऑफ द अबव तो 310 का आ जाएगा आपके पास डी ये सारे इसमें है ठीक है नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 तो 11 में कहता है According to Robert Sternberg, the three different types of required intelligence for creativity are dash synthetic, analytical, and practical. Yeah, analytical, observational, and practical. Analytical, critical, and practical. Yeah, abstract, synthetic, and analytical. According to Sternberg, so three double one का जाएगा ये सेंटेटिक, एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है। इसमें कितना है? पलाटो आर्गुमेंट डेट डेट डैश आर फिट टू रूल। एजुकेशनिस्ट इन फिलासफर्स, ओनली एजुकेशनिस्ट, ओनली फिलासफर्स, ओनली साइकोलॉजिस्ट। यानी कि कौन से जो है वो रूल्स के लिए फिट हैं, ठीक है? तो फ्लास्वर्स ठीक है अकॉर्डिंग तू पलोटो ठीक है नेक्स्ट आ जाएगा वन थ्री वन थ्री तीन सौ तेरह डी स्टडी ऑफ़ फिजिकल सोशल एंड मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ़ एजिंग इस गार्ड डेश एथेटिक्स जेनेटिक्स जेरोंटोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी थ्री वन थ्री तो थ्री वन थ्री का जाएगा सी जेरोंटोलॉजी नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री वन फोर इसमें कहता है विच ऑफ़ दी फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट एंगर आराउंसिंग सिचुएशन ड्यूरिंग अडल्सेंस तो थ्री वन फोर का जाएगा आपके पास इसमें अडल्सेंस बाइस एडिशन अगेंस्ट हैं या नॉट गेटिंग दी नीड्स फुलफिल या अनफेयर एंड इंसल्टिंग दिया बोल तो ये सारी इसमें आ जाएगी ठीक हो गया नेक्स्ट आपके पास जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री वन फाइव इसमें कहते हैं वन ऑफ़ दी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ़ सोशलाइजिंग इंडिविजुअल इस इंडिविजुअल की सोशलाइजेशन को के लिए कहता है बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है क्या है एजुकेशन कास्ट इमिटेशन 
या रिलीजन तो थ्री वन फाइव का जाएगा ए एजुकेशन ठीक है नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा थ्री वन सिक्स इसमें कहता है यू विश टू बिकम अ टीचर बिकॉज आपकी खास है कि टीचर बने क्यों गेट मोर हॉलीडेज ज्यादा छुट्टियों के लिए देर इज नो कंपल्शन टू टीच लेस लेबर इन इन्वॉल्व इन टीचिंग यूर लाइक टू बी अ टीचर तो थ्री वन सिक्स का अगर इसको सही मोन में देखा जाए तो लाइक टू बी अ टीचर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा थ्री वन सेवन द टीचर वॉन्ट स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस बाय रेपिटेशन ऑफ सम लर्निंग कंटेंट ही नॉर्मली यूज कैश मेथड यानी कि टीचर जो है वॉन्ट्स खास चाहता है कि स्टूडेंट प्रैक्टिस करें बाय रेपिटेशन ऑफ सम लर्निंग कंटेंट सम लर्निंग कंटेंट्स को रेपिटेशन करें ही नॉर्मली यूज क्या कौन सा मेथड यूज करेगा नॉर्मली ड्रिल रिसाइटेशन स्किल नन ऑफ दिस तो थ्री वन सेवन का जाएगा ए ड्रिल मेथड होगा ठीक है नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा थ्री वन एट इसमें कहते हैं व्हेन दी टीचर इज री स्टार्टिंग दी इंफॉर्मेशन टू शो बेसिक प्रिंसिपल्स इन दी क्लासरूम ही इज एक्चुअली मेकिंग डायग्राम्स पिन पॉइंटिंग जनरलाइजिंग या आपके पास क्रिटिसाइजिंग ठीक है तो थ्री वन एट का आ जाएगा आपके पास सी जनरलाइज जनरलाइजिंग ठीक है नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा थ्री वन नाइन इसमें कहता है प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट टू स्टूडेंट्स अंटिल हेल्प इन नो लॉन्गर नीडेड इज कॉल्ड स्कोल्डिंग क्रिटिसाइजिंग एप्रिसिएशन या नन ऑफ दिस तो थ्री वन नाइन का जाएगा ए स्कोल्डिंग नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा थ्री ट्वेंटी इसमें कहता है डैश आर विजुअल फ्रेमवर्क to help the learner make uh, connections between concepts to so, graphic representations graphic organizers graphic charts ya none of these theek hai to so, uh, 320 ka aa jayega aapke paas three graphic organizers theek ho gaya next aapke paas aa jayega question number 321 isme kya hai kya hai according to sukras physical objects and events or dash of their ideal form shadows image parts ya signs to so, 321 ka aa jayega ye shadows theek hai next aapke paas aa jayega 322 isme kehta hai when the topic or an area of a course contains a lot of information it is recommended to use lecture method inquiry based method cooperative method ya assignment method तो 322 का जाएगा आपके पास ए ये लेक्चर मेथड होगा ठीक है नेक्स्ट आपके पास जाएगा क्वेश्चन नंबर 323 इसमें कहता है इन योर व्यू व्हिच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ टीचिंग प्रोसेस तो टीचिंग मटेरियल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर या द एनवायरमेंट ऑफ द क्लासरूम ठीक है तो 323 का जाएगा आपके पास सी ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ज्यादा डेफिनेट बात है कि टीचिंग के लिए टीचर होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 324 इसमें कहता है इन ऑर्डर टू मेक मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग अ सक्सेस व्हाट शुड अ टीचर डू लॉजिकल सीक्वेंस शुड बी देयर इन द प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर रिकॉल एंड रिहर्सल of the learned material should be done at short intervals the subject matter should be meaningful and interesting before presenting it is pupils all of the above so 324 ka jayega all of the above ye sari cheeze hain theek hai in order to make memory level of teaching success what should be a teacher do to ye sab kuch karega theek hai next aapke paas aayega 325 इसमें कहता है विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू इंक्रीज कोरेक्ट रिस्पॉन्सिस एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर प्रेज रिवार्ड इग्नोरेंस या स्ट्रिकनेस तो 325 का आ जाएगा प्रेज नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 326 इसमें कहता है 326 में अकॉर्डिंग टू रूसो एट व्हाट एज अ पर्सन रेडी टू हैव अ कंपेनियन ऑफ द अपोजिट सेक्स 16 
या 18 या 19 ठीक है अकॉर्डिंग टू रूसियो तो 326 का आ जाएगा ए 60 ईयर ठीक है नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 327 इसमें कहता है रिस्पांस इज दैट प्रोड्यूस ऑफ सेटिस्फाइंग इफेक्ट इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन बिकम डैश टू अकर अगेन इन दैट सिचुएशन नॉट लाइकली इक्वल लाइकली लेस लाइकली या मोर लाइकली रिस्पांस इज दैट प्रोड्यूस अ सेटिस्फाइंग इफेक्ट ठीक है सेटिस्फाइंग इफेक्ट जो होगा उसमें जहां पे सेटिस्फाइंग इफेक्ट होगा तो वो मोर लाइकली होगा इट्स मीन के डी आ जाएगा नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 इसमें कहता है जीन पियगट प्रपोज डैश स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ठीक है मैंने आपको पहले बताया था कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की तीन टाइप्स डोमेन्स है कॉग्निटिव इफेक्टिव और साइकोमोटर फिर आगे उनके सब ग्रुप्स है तो कहता है कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है इसके जीन पियगट्स के मुताबिक कितने स्टेजेस है आगे तीन चार पांच या तो 328 का आ जाएगा फोर ठीक है जीन पीगढ़ के तक या जी जिसको कहते हैं ठीक है नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 329 इसमें कहता है ऑल हु हैव मेडिटेटेड ऑन द आर्ट ऑफ गवर्निंग मैन काइंड हैव बीन कन्विंस्ड दैट द फेट फेट ऑफ एम्पायर्स डिपेंड्स ऑन द एजुकेशन of youth this is the saying of aristotle socrates plato ya john locke to 329 ka aa jayega a aristotle theek hai next aapke paas aayega 330 to isme kehta hai the concept of pragmatism in educational philosophy says that education should be about teach competence virtue life and growth shaping good citizens to so, 330 ka aa jayega aapke paas life and growth ठीक है तो आज के लेक्चर में हमारे पास 330 तक एमसीक्यू से नेक्स्ट हम 331 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे